ఈరోజు మనం జనరల్ బస్సు సైకిల్ ఆపరేషన్ లేదా బేసిక్ సిస్టమ్ టైమింగ్ అనేది నేర్చుకుందాం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో టైమింగ్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది రీడింగ్కి రైటింగ్కి అనేది బేసిక్ ఓవర్ వ్యూ అనేది నేర్చుకుందాం మీకు తెలుసు కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఫోర్ ఉంటాయి ఒకటి మెమరీ రీడ్ లేదా మెమరీ రైట్ అలాగే ఐఓ రీడ్ అలాగే ఐఓ రైట్ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ ఎసెన్షియల్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఈ నాలుగు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ కదా ఇక్కడ మెమరీ రీడ్ మెమరీ రైట్ అనేవి చెప్తున్నాను మీరు దీన్ని ఐఓ రీడ్ ఐఓ రైట్ కూడా అన్వయించుకోవచ్చు కావాలంటే రాసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓన్లీ మెమరీ రీడ్ మెమరీ రేట్ అని రాస్తాను ఇక్కడ మీరు ఐఓ రీడ్ ఐఓ రేట్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఇంకా విషయానికి వస్తే ఇక్కడ క్లాక్ జనరేటర్ అని ఒకటి ఉంది కదా ఈ క్లాక్ జనరేటర్లో క్లాక్ పల్సెస్ చూడండి వరుసగా స్క్వేర్ వేవ్ క్లాక్ పల్సెస్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ క్రెస్ట్ నుంచి ఈ క్రెస్ట్కి ఇది టీ వన్ పీరియడ్ టీ టూ పీరియడ్ టీ త్రీ పీరియడ్ ఇది టీ వెయిట్ పీరియడ్ అండ్ టీ ఫోర్ పీరియడ్ ఇది యాక్చువల్గా కన్సిడరేషన్లోకి రాదు బట్ ఫైనల్గా టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఫోర్ టీ స్టేట్స్ అంటారు అనమాట ఫోర్ టీ స్టేట్స్ని ఏమంటారంటే ఒక బస్సు సైకిల్ అంటారు వన్ బస్ సైకిల్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ టీ స్టేట్స్ అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఫోర్ టీ స్టేట్స్ మినిమమ్ అవసరం అవుతాయి అనమాట ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రోస్లో ఏదర్ మెమరీ రీడర్ మెమరీ రేట్ లేదా ఐఓ రీడర్ ఐఓ రేట్ అనమాట ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎప్పుడైతే పెరిఫరల్ డివైసెస్తో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకపోతే మెయిన్ వేల్ గ్యాప్లో వెయిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇదే వెయిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే జనరల్గా ఇది మనం సింపుల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే లేమైన లాంగ్వేజ్లో డమ్మీ ఇన్స్ట్రక్షన్ లాంటిది అనుకో డమ్మీ స్టేట్ అనుకోవచ్చు అనమాట మైక్రో ప్రాసెసర్ ఐడియల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోకుండా జస్ట్ ఇది వెయిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏదో ఒకటి నడుస్తున్నట్టు కదా ఇప్పుడు మెమరీ రీడ్లో భాగంగా ఏఎల్ఈ అనే దాని గురించి చూద్దాం ఏఎల్ఈ అంటే ఏంటి అడ్రస్ ల్యాచ్ ఎనేబుల్ అడ్రస్ ల్యాచ్ ఎనేబుల్ అంటే ఏంటి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్కి ఏఎల్ఈ అనే పిన్ ఉంటుంది ఈ ఏఎల్ఈ పిన్ సపోజ్ వన్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు అడ్రస్ ల్యాచ్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఎయిట్ టూ ఎయిట్ టూ అనే అడ్రస్ ల్యాచ్ కనెక్ట్ అవుతుంది అడ్రస్ బయటకు వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఏఎల్ఈ పిన్ ఎప్పుడైతే వన్ అయిందో ఈ వన్ అయినప్పుడు ఈ అడ్రస్ బయటకు వస్తుంది దీన్ని అడ్రస్ అంటారు ఇక్కడ రెండు అడ్రస్లు ఉన్నాయి మనకి ఏ నాట్ నుంచి ఏ ఫిఫ్టీన్ వరకు సిక్స్టీన్ అడ్రస్ లైన్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే ఏ సిక్స్టీన్ నుంచి ఏ నైన్టీన్ వరకు కూడా అడ్ర అప్పర్ బిట్ అడ్రస్ లైన్స్ ఉన్నాయి సో ట్వంటీ అడ్రస్ లైన్స్ వెన్ ఎవర్ ఏల్ ఈజ్ వన్ ఏల్ ఈ వన్ ఎప్పుడైతే అయిందో అప్పుడు మనకి అడ్రస్ లైన్స్ ప్లేస్ అవుతున్నాయి ఆ పీరియడ్లో ఏ పీరియడ్ టీ వన్ పీరియడ్లో ఓకే సో టీ వన్ డ్యూరింగ్ ద టీ వన్ అడ్రస్ లైన్స్ విల్ బి ప్లేస్డ్ వెన్ ఏల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఓకే ఏఎల్ఈ ఎప్పుడైతే జీరో అయిందో ఎస్ త్రీ నుంచి ఎస్ సెవెన్ వరకు స్టేటస్ లైన్స్ అవుట్పుట్ రిజంబల్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్లో ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్ కనుక జీరో జీరో అయింది అనుకోండి ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది జీరో వన్ అయింది అనుకోండి స్టాక్ సెగ్మెంట్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది వన్ జీరో అయింది అనుకోండి కోడ్ సెగ్మెంట్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది వన్ వన్ అయింది అనుకోండి డేటా సెగ్మెంట్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది సో ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్ ఆ విధంగా ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్ తర్వాత ఎస్ ఫైవ్ అనేది ఇంటర్ప్ట్ ఎనేబుల్ పిన్ ఇంటర్ప్ట్ ఎనేబుల్ పిన్ అంటే ఫ్లాగ్ రెస్ట్లో ఇంటర్ప్ట్ పిన్ ఎనేబుల్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఎస్ సిక్స్ జనరల్గా లో ఉంటుంది ఎస్ సెవెన్ ఏమో స్పేర్ బిట్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఎస్ త్రీ టు ఎస్ సెవెన్ స్టేటస్ లైన్స్ ఉపయోగపడతాయి ఎస్ నాట్ నుంచి ఎస్ వన్ ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనేవి కూడా స్టేటస్ లైన్స్ ఈ స్టేటస్ లైన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ జీరో జీరో అనుకోండి ఇంటర్ప్ టెక్నాలజీమెంట్ అనిమేషన్ సైకిల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది జీరో జీరో వన్ ఉంది అనుకోండి ఐఓ రీడ్ అలాగే జీరో వన్ జీరో ఉంది అనుకోండి ఐఓ రైట్ అలాగే వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ ఉంది అనుకోండి హాల్ట్ అంటే ప్రోగ్రామ్ హాల్ట్ అయిపోయినట్టు వన్ జీరో జీరో ఉంది అనుకోండి ఇన్స్ట్రక్షన్ రీడింగ్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్చింగ్ వన్ జీరో వన్ ఉంది అనుకోండి మెమరీ రీడ్ వన్ వన్ జీరో ఉంది అనుకోండి మెమరీ రైట్ అలాగే వన్ 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 ఉంది అనుకోండి ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్ ఆర్ ప్యాసివ్ స్టేట్ సో ఇలాగ స్టేటస్ లైన్స్ కూడా మనకి ఎప్పుడైతే ఏఎల్యు వన్ అయిందో అప్పుడు స్టేటస్ లైన్స్ డిఫాల్ట్గా
కొంత ట్రాన్స్లేషన్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు బస్సు రెడీ అయింది అనుకోండి బస్సు రెడీ టు డేటా ఇన్పుట్ రెడీ అయిపోయింది అనుకో వన్స్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు డేటా ఇన్పుట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇదంతా ఏంటంటే పెరిఫరల్ డివైసెస్ స్లో డివైసెస్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫాస్ట్ డివైస్ పెరిఫరల్ డివైసెస్ మైక్రో ప్రాసెసర్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు డేటా కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలంటే బస్సు కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి కొంత టైం పడుద్ది అందుకని మీన్ వైలు టీ టూ నుంచి టీ త్రీ వరకు సమ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుద్ది అనమాట అదే సమయంలో ఏమవుతుందంటే రెడీ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఒకవేళ రెడీ అవ్వలేదు అనుకోండి వెయిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అందుకే దీన్ని శాంపిలింగ్ అంటారు అనమాట వెయిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉన్నట్టు అనమాట ఇలాగా సో వన్స్ ఒకసారి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు డేటా అనేది ప్లేస్ అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడు డేటా ప్లేస్ అవుతుంది అంటే రెడీ బార్ వన్ అయితే కనుక డేటా ఆల్మోస్ట్ టీ వే టీ ఫోర్ స్టేట్లో వచ్చేటప్పటికి డేటా ఇన్పుట్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది అనమాట పేఫరల్ డివైసెస్ నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్కి రీడింగ్ జరగాలనుకోండి డిటి బై ఆర్ బార్ జీరో పెట్టాలి డిటి బై ఆర్ బార్ అంటే డేటా ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవ్ డిటి బై ఆర్ బార్ జీరో అయిందంటే రీడింగ్ అనమాట రిసీవింగ్ డిటి బార్ బార్ వన్ అయితే ట్రాన్స్మిటింగ్ ఓకే అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిఎన్ అని పిన్ డేటా ఎనేబుల్ పిన్ బఫర్స్ని బఫర్స్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి టు సెండ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద పెరి ప్రాసెసర్ టు ది పెరిఫరల్ డివైసెస్ కానీ పెరిఫరల్ నుంచి ప్రాసెసర్ నుంచి కానీ పంపించాలంటే వయాద ల్యాచెస్ ద్వారానే పంపించాలి వయాద డేటా బఫర్స్ ఆర్ అడ్రస్ బఫర్స్ ద్వారా పంపించాలి కాబట్టి ఇది రెడీ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి డిఎన్ పిన్ అనమాట సో డిఎన్ బార్ జీరో అయితే మేము రీడ్ అవుతుంది డిఎన్ బార్ డిఎన్ బార్ జీరో అయితేనే వీటికి మెమరీ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ జరుగుద్ది అనమాట డేటా ఎనేబుల్ అయిందని చెప్పడానికి డిఎన్ బార్ జీరో అవ్వాలి అలాగే రైటింగ్ రైట్ బార్ జీరో అయితేనే మాత్రమే మెమరీ రైట్ జరుగుతుంది అనమాట అలాగే రీడ్ బార్ జీరో అయితేనే మాత్రమే మెమరీ రీడ్ జరుగుద్ది అనమాట ఓకే సో ఇది ఆఫ్ ఆఫ్ ది సైకిల్ ఇట్లా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సైకిల్ వచ్చేటప్పటికి మెమరీ రైట్లో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఏఎల్ కనుక వన్ అయితే అడ్రస్ బయటకు వస్తుంది ఏ నాటి నుంచి ఏ ఫిఫ్టీన్ వరకు అట్లాగే ఏ సిక్స్టీ నుంచి ఏ నైన్టీన్ వరకు అడ్రస్ బయటకు వస్తుంది అంటే సెపరేట్ అవుతుంది త్రీ నుంచి ఎస్ సెవెన్ వరకు ఎప్పుడు ఏఎల్ జీరో అయితే ఇప్పుడు డేటా కూడా సెపరేట్ అవుతుంది రైటింగ్ జరగాలంటే డబ్ల్యూఆర్ బార్ జీరో జరగాలి అలాగే డిఎన్ షుడ్ బి జీరో ఉండాలి డిటి బార్ బార్ వన్ ఉంటే రైటింగ్ అంటే ట్రాన్స్మిటింగ్ అంటే ప్రాసెసర్ నుంచి పెరిఫరల్ డివైసెస్కి వెళ్తున్నట్టు అనమాట సో ఈ ఆర్డి బార్ జీరో ఉన్నప్పుడే రీడింగ్ జరుగుద్ది అదర్వైజ్ ఇది వన్ కింద మారిపోతుంది అనమాట ఈ వెయిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎందుకు అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ రెడీ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకునేంత వరకు కూడా వెయిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏంటి పెరిఫరల్కి మా ప్రాసెసర్కి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినంత వరకు కూడా ఈ వెయిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో రెడీ బార్ వన్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా స్టాటస్ లైన్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి డేటా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇది జనరల్ బస్ సైకిల్ బేసిక్ సిస్టమ్ టైమింగ్